সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকেও আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকেও আমি বিবিএ ফার্স্ট ইয়ারে যারা আসো অথবা বিবিএস ফার্স্ট ইয়ারে যারা আসো তাদের জন্য সবচাইতে একটা ইম্পর্টেন্ট অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কার্যপত্র বা ওয়ার্কশিট নিয়ে প্রত্যেক বছর ওয়ার্কশিট আসবে এবং আসে সো এই ওয়ার্কশিট নিয়ে সেজন্য আমি ক্লাসটা দিলাম তোমাদেরকে এটা সার্সন ওয়ান আকারে ফার্স্ট ক্লাসটা দিলাম সেটার দিকে একটু খেয়াল করি কার্যপত্র আসার আগে তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং বন্ধু বান্ধবদেরকে লিঙ্ক দিয়ে উৎসাহিত করবো তো ঠিক আছে আমি সার্সন ওয়ান কার্যপত্রে সার্সন ওয়ানটা একটু প্রশ্নটা একটু পরিচিত হই প্রশ্নের পরে আমি এটা কীভাবে কার্যপত্র করবো সেটা দেখাই দেবো ফার্স্টে একটা প্রশ্ন দিলাম সুমন ট্রেডার্স ট্রায়াল ব্যালেন্স থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড ইলেভেন সুমন ট্রেডার্সের একটা র্যামিল একত্রিশে ডিসেম্বর দু সালে ডেবিট পাশে কিছু দফা আছে ক্রেডিট পার্সে কিছু দফা আছে ডেবিট ডিকের দফাগুলো প্রথমে আছে ক্যাশ চার লাখ টাকা প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স এক লাখ আশি হাজার অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল দুই লাখ বিশ হাজার সাপ্লাইস অন হ্যান্ড এক লাখ বিশ হাজার অফিস রিকোয়ারমেন্ট আট লাখ আশি হাজার ড্রয়িং এক লাখ ষাট হাজার অ্যাডভার্টাইজিং আশি হাজার র্যান্ট এক্সপেন্সেস এক লাখ আশি হাজার মিসুলিয়ান্স এক্সপেন্সেস আশি হাজার ক্রেডিট ডিকে কিছু দফা আছে রামিলের অ্যাকুমুলেটেড ডেফ্রিসিয়েশন অর্থাৎ অবশ্যই সঞ্চিতি চার লাখ টাকা অ্যাকাউন্টস প্যাবল চল্লিশ হাজার ক্যাপিটাল চার লাখ ষাট হাজার সার্ভিস রেভিনিউ এক লাখ চোদ্দো লাখ টাকা টোটাল র্যামিলের যোগফল হচ্ছে তেইশ লাখ কিছু আদার ডাটা অন্যান্য তথ্যাবলী দিচ্ছে সেগুলোর দিকে একটু খেয়াল করি এক নম্বর বলছে স্যালারিজ প্যাবল টাকা টোয়েন্টি থাউজেন্ড অর্থাৎ বেতন বকে আছে বিশ হাজার টাকা দুই নম্বর সামান্য ডেপ্রিসিয়েশন অন দ্য অফিস রিকোয়ারমেন্ট তিরিশ হাজার অর্থাৎ অফিস রিকোয়ারমেন্টের উপর অবশ্যই দত্ত হবে তিরিশ হাজার তিন নম্বর সামান্য সাপ্লাইস অন হ্যান্ড থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু টাকা হচ্ছে তিরিশ হাজার অর্থাৎ বছর শেষে সাপ্লাইস হাতে আসে তিরিশ হাজার টাকা বাংলাটা চার নম্বর সময় লাস্ট সময় দ্য ব্যালেন্স ইন দ্য প্রিভেড ইন্স্যুরেন্স অ্যাকাউন্ট রিপ্রেজেন্টস দ্য কস্ট অফ ফাইভ ইয়ার পলিসি ফ্রম জানুয়ারি ওয়ান টু ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট অর্থাৎ আমরা প্রিপেড ইন্স্যুরেন্সটা দিছিলাম পাঁচ বছরের জন্য এবং ফার্স্টে যখন দিছিলাম তখন তারিখটা ছিল জানুয়ারি এক সালে হতে একত্রিশে ডিসেম্বর দু সাল পর্যন্ত রিকোয়ারমেন্ট করো নিতে বলছে প্রিপেয়ার ট্যান কলাম ওয়ার্কশিট একটা দশ গড় বিশিষ্ট কার্যপত্র প্রস্তুত করো তো কার্যপত্র আসার আগে ফার্স্টে আমি ঘরটা একটু কীভাবে করছি খেয়াল করো দশ কলাম বিশিষ্ট কার্যপত্র বললে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে ফার্স্টের কলামটার নাম হচ্ছে ট্রায়াল ব্যালেন্স তারপরে কলামটার নাম হচ্ছে তোমার অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স ইনকাম স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স শিট এই ফার্স্টটা ভাগে ভাগ করে ফেলতে হবে এবং প্রত্যেকটা বাগকে ডেবিট ক্রেডিট করলে দশ কালাম হয়ে যাবে অর্থাৎ তুমি যখন পাঁচ বাগ করবা পাঁচ বাগে যখন প্রত্যেক বাগ একবার ডেবিট একবার ক্রেডিট করবা তাহলে ফাঁস দোকানে কয় কলাম হয়ে যাবে দশ কলাম হয়ে যাবে তো আসা যাক সেই কলামগুলোতে আমরা একটু নাম দিয়ে দিই ফার্স্টের কলামটার নাম হচ্ছে ট্রায়াল ব্যালেন্স ট্রায়াল ব্যালেন্স ট্রায়াল ব্যালেন্সকে আবার দুই বাগে বাগ করবো একটা ডেবিট একটা ক্রেডিট ঠিক আছে তারপর গলামটার নাম হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রথম কলামের ডেবিট তারপর কলামটা ক্রেডিট অ্যাডজাস্টমেন্ট দুই ভাগে ভাগ তারপর কলামটা আমার হবে অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স আমি ট্রায়াল ব্যালেন্সকে সংক্ষেপে টিভি দিলাম ট্রায়াল ব্যালেন্স তার সমন্বিত রায় আমি বাংলাত ইনকাম স্টেটমেন্ট তারপর কলামটার নাম হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্ট এস টি আই টি এম ইএন টি ইনকাম স্টেটমেন্ট একটা ডেবিট আর একটা ক্রেডিট এটাও ডেবিট আর একটা ক্রেডিট লাস্ট যে কলাম সেটা নাম হবে ব্যালেন্স শিট ব্যালেন্স শিট ব্যালেন্স শিট সেটাকেও দুই ভাগে ভাগ করবো একটা ডেবিট আর একটা ক্রেডিট এ হলো আমার কার্যপত্রের দশ কলামের নমুনা তাইলে দশ কলামকে করতে হলে এভাবে ঠিক ফার্স্টটা ঘর করে প্রত্যেকটা ঘরকে দুই ভাগ করে করবো একটা ডেবিট করবো একটা ক্রেডিট করবো তো কলামগুলোর ফার্স্টের নাম হচ্ছে ট্রায়াল ব্যালেন্স অর্থাৎ ট্রায়ামিল দ্বিতীয় ঘর কলামটার নাম হলো দ্বিতীয় ঘরটার নাম হলো অ্যাডজাস্টমেন্ট অর্থাৎ সমন্বয় সমূহ তৃতীয় কলাম অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ট্রায়াল ব্যালেন্স সমন্বিত রায়ামিল চতুর্থ কলাম ইনকাম স্টেটমেন্ট আয় বিবরণী এবং পঞ্চম যেটা সেটা হচ্ছে ব্যালেন্স শিট আর্থিক অবস্থা বিবরণী এই প্রত্যেকটাকে আমরা যখন প্রত্যেকটা ঘরকে দুই ভাগ করবো তাহলে এটা দশ কলাম বিশিষ্ট হয়ে যাবে এখন আসবো আমরা ফার্স্টে যে ট্রায়াল ব্যালেন্স সেটা কীভাবে করব প্রশ্নের দিকে খেয়াল করবা 
যে কার্যপত্রে সব সময় একটা ট্রায়াল ব্যালেন্স প্রশ্ন অবশ্যই দিবে আমি একটা ট্রায়াল ব্যালেন্স দিলাম এই ট্রায়াল ব্যালেন্সের ডেবিটের দফা আছে কিছু ক্রেডিটও কিছু দফা আছে সে ডেবিট এবং ক্রেডিটগুলো দেখে দেখে হুবহু প্রশ্ন থেকে বসিয়ে দেওয়া ট্রায়াল ব্যালেন্সের কাজ ট্রায়াল ব্যালেন্স প্রশ্ন থেকে কার্যপত্রের ট্রায়াল ব্যালেন্সে যেটা যেই পাশে আসে যেই নামে আসে দেখে দেখে বসাই দেওয়া ফার্স্ট কাজ করছেলা তাহলে আমরা ফার্স্টে চলে আসি ফার্স্টে আসে ক্যাশ ক্যাশ ক্যাশের টাকা হবে ডেবিট গড়ে চার লাখ আছে ডেবিট গড়ে দিলাম চার লাখ তারপরে আছে প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স দিলাম প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স সংক্ষেপে দিলাম প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স টাকা হবে এক লাখ আশি হাজার এক লাখ আশি হাজার দিলাম ডেবিট আছে ডেবিট করে দিলাম অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট করে আছে দুই লাখ বিশ হাজার দুই লাখ বিশ হাজার দিলাম তারপরে আছে সাপ্লাইস অন হ্যান্ড সাপ্লাইস অন হ্যান্ড আমি সংক্ষেপে এস অন হ্যান্ড দিলাম সাপ্লাইস অন হ্যান্ড এক লাখ বিশ হাজার এক লাখ বিশ হাজার দিলাম তারপরে আছে অফিস ইকুইপমেন্ট অফিস ইকুইপমেন্ট দিলাম অফিস ইকুইপমেন্ট আট লাখ আশি হাজার আট লাখ আশি হাজার টাকা অর্থাৎ দেখে দেখে আমি জাস্ট বসাচ্ছি এখানে নিজের কিছু করার নাই এখানে শুধু দেখে দেখে বসানো এটাই কাজ ফার্স্টে তার ফার্স্টে ড্রয়িং ড্রয়িং টাকাটা হলো এক লাখ ষাট হাজার এক লাখ ষাট হাজার অ্যাডভার্টাইজিং বিজ্ঞাপন অ্যাডভার্টাইজিং আশি হাজার র্যান্ট এক্সপেন্সেস র্যান্ট এক্সপেন্সেস টাকা এক লাখ আশি হাজার মিসুলিয়ান্স এক্সপেন্সেস বিবিধ খরচ মিসুলিয়ান্স এক্সপেন্সেস টাকা হবে আশি হাজার তো ডেবিটের গুলো লিখা শেষ আমি কি করলাম নিজের এখানে কোনো ক্রিয়েটিভিটি নেই এখানে জাস্ট দেখে দেখে ট্রায়াল ব্যালেন্সের ডেবিটটা কার্যপত্রের ডেবিট দিকে বসাই দেওয়া আবার ক্রেডিটগুলো দেখে দেখে ক্রেডিট করে বসাই দেওয়া ক্রেডিটে আছে ফার্স্টে খেয়াল করো ক্রেডিটে আছে অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন সংখ্যাফে এসএসি ডেফ লিখছে আমি এক্সএসি ডেফ ক্রেডিট করে চার লাখ আমিও ক্রেডিট করে বসাই দিলাম চার লাখ তারপরে আছে অ্যাকাউন্টস প্যাবল সংক্ষেপে এপি দিলাম অ্যাকাউন্টস প্যাবল চল্লিশ হাজার তারপরে আছে ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল টাকা আছে চার লাখ ষাট হাজার বসাই দিলাম চার লাখ ষাট হাজার সার্ভিস রেভিনিউ সংক্ষেপে আমি এস আর দিলাম সার্ভিস রেভিনিউ চোদ্দ লাখ টাকা কত আছে চোদ্দ লাখ বসাই দিলাম র্যামিলের যে যোগফলটা আছে তেইশ লাখ তেইশ লাখ সেটাও দেখে দেখে বসাই দিব তেইশ লাখ টাকা করে র্যামিলের যোগফল র্যামিলের যোগফল কত তেইশ লাখ তেইশ লাখ ক্লোজ করে দিলাম র্যামিলটাকে তাহলে ফার্স্টের যে কাজটা এটা আমরা শেষ করছি র্যামিল থেকে দেখে দেখে বসাই দেওয়া কোনো কাজ না আমরা শুধু জাস্ট সিরিয়াল নাম্বার দিতে পারি ফার্স্টে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরোটা দফা পাইলাম র্যামিলের র্যামিলের এই তেরোটা দফা আমরা সিরিয়ালি বসাই দিলাম এখন আমরা কি করব সেকেন্ড যেটা ঘর আছে অ্যাডজাস্টমেন্ট সেই অ্যাডজাস্টমেন্টে ডেবিট এবং ক্রেডিট গড় দুইটা আছে এই অ্যাডজাস্টমেন্টের যে কাজটা হবে নিচের যে আদার ডাটা আছে বা অ্যাডজাস্টমেন্ট যেগুলো দেওয়া থাকবে সমন্বয় সেই সেখান থেকে তোমার সমন্বয় দাখিলা করে করে এই অ্যাডজাস্টমেন্টের ডেবিট এবং ক্রেডিটে বসাইতে হবে তো কীভাবে বসাবো সেটা খেয়াল করো আমি প্রিভিয়াস ক্লাসে দুইটা অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিস দিতিলাম সমন্বয় জবাদা দিছিলাম সেই সমন্বয় জবাদাগুলো তুমি একটু দেখে নাও তাইলে এই জিনিসগুলো এখানের যে আদার ডাটাগুলোকে আমরা কীভাবে অ্যাডজাস্টমেন্টে পোস্টিং দিব সে জিনিসটা আরও তোমার কাছে ক্লিয়ার হবে অর্থাৎ আমার বিবে ফার্স্ট ইয়ারের যে অ্যাডজাস্টিং জার্নাল এন্ট্রিসের প্রিভিয়াস ক্লাসটা তুমি একটু দেখে নিতে পারো সেখানে আমি নিয়মগুলো বলছিলাম তারপরেও আমি এখানের ভিতরে বুঝাইতে চাইবো যে এটাতেই তুমি কীভাবে সহজে বুঝে যাও আদার ডাটার মধ্যে ফার্স্টে এক নাম্বার ডাটা আছে কি দেখো স্যালারিজ প্যাবল টাকা টোয়েন্টি থাউজেন্ড অর্থাৎ বেতন বকে আছে 
20000 টাকা বেতন বকেয়া থাকলে আমি বলছিলাম সকল বকেয়া খরচের জামাতে কিন্তু একটাই ওই খরচটা ডেবিট বকেয়া খরচ ক্রেডিট যেমন এখানে বেতন বকেয়া বলছে তাইলে জামাতে হবে বেতন হিসাব ডেবিট বকেয়া বেতন হিসাব ক্রেডিট এই বাংলাটাকে জাস্ট ইংলিশে করা আর কিছুই না তাইলে হবে স্যালারিজ এক্সপেন্সেস ডেবিট স্যালারিজ পেয়াবল ক্রেডিট এখন এই ডেবিট ক্রেডিট দুইটা করার সময় তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের যে ট্রায়াল ব্যালেন্স আছে সে ট্রায়াল ব্যালেন্সের ভিতরে ডেবিট অথবা ক্রেডিটে যদি এদের কোনো নাম থাকে সেখানে সেটা বসাইতে হবে তো আমরা এখানে দেখলাম যে র্যামিলের ভিতরে কোনো স্যালারিজ এক্সপেন্সেস দেওয়া নাই তাহলে আমাদেরকে এটা খুলতে হবে আমি চোদ্দো নাম্বার দিয়ে এটা করলাম স্যালারিজ এক্সপেন্সেস স্যালারিজ এক্সপেন্সেস ডেবিট সেজন্য স্যালারিজ এক্সপেন্সেসের ডেবিট দিকে টাকা বসবে বিশ হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা ডেবিট গড়েই বসাবো স্যালারিজ প্যাবল এটার সাথে যে আরেকটা ক্রেডিট আছে এটা যাবে থাকি স্যালারিজ এক্সপেন্স যাবে স্যালারিজ প্যাবল ক্রেডিট স্যালারিজ প্যাবল নামেও কোনো আইটেমস বা দফা এখানে নাই র্যামিলের মধ্যে সেজন্য যেটা নাই সেটা বলতে হবে এটাকে পনেরো নাম্বার নাম দিয়ে স্যালারিজ প্যাবল নাম দিলাম প্যাবল বিশ হাজার টাকা ক্রেডিট গড়ে বসাবো এখন আসো যে আমি প্রথমে স্যালারিজটা ডেবিট ইনকাম স্টেপ অ্যাডজাস্টমেন্টের ডেবিট গড়ে কেন বসালাম আবার স্যালারিজ প্যাবলটা ক্রেডিট কেন করে বসালাম বারবার বলে রাখি যে আদার ডাটা যেগুলো কাজ করব সে আদার ডাটাগুলোর কাজ হবে শুধু অ্যাডজাস্টমেন্টের এই কলামটা আমরা ফার্স্টের ট্রায়াল ব্যালেন্সটা দেখে দেখে ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে বসাই দিচ্ছি এটার সাথে আর কোনো কাজ নেই এখন আমরা সেকেন্ড যেটা করব অ্যাডজাস্টমেন্ট সে অ্যাডজাস্টমেন্টগুলো কাজ করতে হবে আদার ডাটার যে অ্যাডজাস্টমেন্টগুলো আছে সেগুলো দিয়ে তো সেগুলো যদি ডেবিট হয় আমরা অ্যাডজাস্টমেন্টের ডেবিট করে বসাবো আর যাবদা যদি ওই নামটা ক্রেডিট হয় ক্রেডিট করে বসাবো তো ফার্স্টে যে স্যালারিজ প্যাবল ছিল সেটা যাবদা ছিল স্যালারিজ এক্সপেন্সেস ডেবিট সেজন্য ডেবিট করে বসাইলাম স্যালারিজ পার্টিকুলার মধ্যে স্যালারিজ এক্সপেন্সেস লিখে ডেবিট করে বসাইলাম স্যালারিজ প্যাবল ছিল ক্রেডিট সেজন্য প্যালারিজ প্যাবল লিখে অ্যাডজাস্টমেন্টের ক্রেডিট করে বসাইলাম একটা গেল এই একটা যদি তুমি বুঝো বাকিগুলো বুঝবা তো দুই নাম্বারে আসি একটু দুই নাম্বার বলছে ডেপ্রিসিয়েশন অন দ্য অফিস ইকুইপমেন্ট টাকা তিরিশ হাজার এটার বাংলা অর্থ কি অফিস ইকুইপমেন্টের উপর অবশ্যই দাহ্য করতে হবে তিরিশ হাজার টাকা এটাকে যদি আমরা বাংলা করি হয় অবশ্যই হিসাব ডেবিট পুঞ্জীভূত অবশ্যই হিসাব ক্রেডিট শুধু সেই জিনিসটারই আমরা কি করব ইংলিশ করব আর কিছু না এটাকে অবশ্যইকে যদি আমরা ইংরেজি করি ডেফ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সেস ডেবিট অ্যাকুমুলেটেড ডেফ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সেস ক্রেডিট পুঞ্জীভূত অবশ্যই তিরিশ হাজার টাকা সেটাকে আমরা পোস্টিং দেব পোস্টিং দেওয়ার আগে বলছিলাম আমি যে ডেবিট এবং ক্রেডিট দুইটা দফা বলছি সে দুইটা আইটেমসের মধ্যে কোনোটা যদি থাকে এখানে গড় খুলতে হবে না যদি না থাকে শুধু সেটাই খুলতে হবে তো ডেফ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সেস নামে ডেবিট দিকে কোনো কিছুই নাই সেই জন্য এটা খুলতে হবে লিখলাম এটাকে ষোলো নাম্বার দিলাম আমি ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সেস ডেবিট হয়েছে সেই জন্য ডেবিট করে তিরিশ হাজার টাকা বসাই দিলাম অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সেস ক্রেডিট সে অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সেস দেখো এই র্যামিলের ভিতরে কিন্তু আসে প্রশ্নে কোথায় আছে দশ নাম্বার ক্রমিক নংয়ের র্যামিলের ভিতরে অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশনের টাকা আছে চার লাখ টাকা সেই অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ক্রেডিট হয়েছে সেটা সোজাসুজি গিয়ে আমি তিরিশ হাজার টাকাটা অ্যাডজাস্টমেন্টের ক্রেডিট করে বসাই দেব আবার একটু খেয়াল করো আমি দুই নাম্বার যাবেদাটা বলছি ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সেস ডেবিট অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সেস ক্রেডিট যে দুইটা একটা ডেবিট একটা ক্রেডিট বললাম তার ভিতরে দেখা যাচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশনটা নাই কি নাই ডেপ্রিসিয়েশন নাই সে ডেপ্রিসিয়েশন যেটা নাই সেটা নতুন নামটা করতে হয় করলাম ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সেস ডেবিট সেই জন্য অ্যাডজাস্টমেন্টের ডেবিট করে তিরিশ হাজার বসাইলাম অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ক্রেডিট হয়েছিল দুই নাম্বার যাবেদায় সে অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশনটা কিন্তু র্যামিলের ভিতরে আসে সেই জন্য এটা কলতে হবে না যেটা আসে সেটা কলতে হয় না সেই জন্য সেটার ক্রেডিট দিকে অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ক্রেডিট সেই জন্য অ্যাডজাস্টমেন্টের ক্রেডিট করে তিরিশ হাজার টাকা বসাই দিলাম তার মানে এটাতে কি বুঝলাম আমরা যেটা আসে সেটা কলতে হবে না সেটা সোজাসুজি গিয়ে ক্রেডিট হলে ক্রেডিটে বসাই দিব ডেবিট হলে ডেবিটে বসাই দিব আর যেটা নাই সেটা খুলতে হবে ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সেসটা নাই সেই জন্য এটা খুললাম তিন নাম্বার সময় আসবো সাপ্লাইস অন হ্যান্ড থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু টাকা তিরিশ হাজার অর্থাৎ অব্যবহৃত সাপ্লাইস আছে হাতে সাপ্লাইস মজুত আছে তিরিশ হাজার তুমি দেখো যে সাপ্লাইস অন হ্যান্ড এক লাখ বিশ হাজার টাকা ট্রায়াল ব্যালেন্সে ছিল র্যামিলে শুরুতে আমরা র্যামিল যখন করি তখন আমার এই সাপ্লাইস অন হ্যান্ডটা ছিল এক লাখ বিশ হাজার এগার বছর শেষে আসি এটা আর তিরিশ হাজার টাকা আছে
বা বছর শেষে দেখতেছো তোমার পকেটে আর টাকা আছে তিরিশ হাজার মাইনাস করলে নব্বই হাজার টাকা আমার খরচ হয়ে গেছে ঠিক একই সাপ্লাইস অন হ্যান্ড এটারও আমরা যাবেদা দিব কীভাবে খেয়াল করো সাপ্লাইস অন হ্যান্ড এক লাখ বিশ হাজার থেকে তিরিশ হাজার হয়ে গেছে সাপ্লাইস অন হ্যান্ড একটা সম্পদ তার মানে সম্পদ কমে গেছে আমরা জানি সম্পদ কমলে ক্রেডিট হয় এবং ওই সম্পদটা কেন কমছে এখান থেকে সম্পদ খরচ হয়ে গেছে আর খরচ বালে ডেবিট হয় এটা যাবে দেওয়া হবে সাপ্লাইস এক্সপেন্সেস ডেবিট সাপ্লাইস অন হ্যান্ড ক্রেডিট টাকা হবে কত নব্বই হাজার টাকা কত হবে নব্বই হাজার তাহলে আবার একটু খেয়াল করো সাপ্লাইস অন হ্যান্ড এটা প্রশ্নের ভিতরে আছে কিন্তু সাপ্লাইস এক্সপেন্সেস নামে কিছু নাই সেটা করতে হবে তাহলে আমরা সতেরো নাম্বার দিয়ে করলাম সাপ্লাইস এক্সপেন্সেস সাপ্লাইস এক্সপেন্সেস ডেবিট হয়েছিল সেই জন্য অ্যাডজাস্টমেন্টের এই ডেবিট করে বসাবো নব্বই হাজার কত বসাবো নব্বই হাজার সাপ্লাইস অন হ্যান্ড ক্রেডিট হয়েছিল সাপ্লাইস অন হ্যান্ড যেখানে আছে আমি সেখানে চলে যাব এই যে অ্যাস অন হ্যান্ড দিছিলাম চার নাম্বার ক্রমিক নঙে এই সাপ্লাইস অন হ্যান্ড এক লাখ বিশ হাজার সেখান থেকে আর তিরিশ হাজার আসছে তার মানে ওইখান থেকে আমার নব্বই হাজার খরচ হয়ে গেছে সাপ্লাইস অন হ্যান্ড ক্রেডিট যাবে দেয় সেই জন্য অ্যাডজাস্টমেন্টের ক্রেডিট করে বসাই দিব নব্বই হাজার আবার একটু খেয়াল করো জিনিসটা ক্লিয়ার করে নাও সাপ্লাইস অন হ্যান্ড থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড ইলেভেন টাকা তিরিশ হাজার সাপ্লাইস অন হ্যান্ড বছর শেষে আছে তিরিশ হাজার টাকা আমার সাপ্লাইস অন হ্যান্ড ড্রাই মিলে ছিল এক লাখ বিশ হাজার টাকা এই এক লাখ বিশ হাজার টাকা থেকে আমার বর্তমানে টাকা আছে বছর শেষে টাকা আছে তিরিশ হাজার তার মানে আমার খরচ হয়ে গেছে নব্বই হাজার তাহলে এটা যাবে দেওয়া হবে সাপ্লাইস এক্সপেন্সেস ডেবিট সাপ্লাইস অন হ্যান্ড ক্রেডিট সাপ্লাইস এক্সপেন্সেস নামে উপরে কোনো রেয়া মিলে দফা নাই সেজন্য জন্য এটা করতে হবে যেটা নাই সেটা করতে হয় সাপ্লাইস এক্সপেন্সেস ডেবিট সে জন্য অ্যাডজাস্টমেন্টে ডেবিট করে বসাইলাম সাপ্লাইস অন হ্যান্ড ক্রেডিট বাট সাপ্লাইস অন হ্যান্ড আছে সে জন্য এটা গিয়ে ক্রেডিট করে বসাইলাম নব্বই হাজার নব্বই হাজার কীভাবে এক লাখ বিশ হাজার থেকে তিরিশ হাজার যদি হাতে থাকে নব্বই হাজার খরচ হয়ে গেল চার নাম্বার লাস্ট সমন্বয় একদম সর্বশেষ যেটা সমন্বয় খেয়াল করো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সমন্বয় দ্য ব্যালেন্স ইন দ্য প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স অ্যাকাউন্ট রিপ্রেজেন্টস দ্য কস্ট অফ ফাইভ কস্ট অফ ফাইভ ইয়ার পলিসি হবে এখানে কস্ট অফ ফাইভ ইয়ার কস্ট অফ ফাইভ ইয়ার পলিসি ফ্রম জানুয়ারি ওয়ান টু থাউজেন্ড টেন টু ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট টু থাউজেন্ড ফোরটিন তার মানে প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স যে প্রিপেড ইন্স্যুরেন্সটা আপনার আমরা দিছিলাম এই প্রিপেড ইন্স্যুরেন্সটা দিছিলাম যে ফার্স্ট বছরের জন্য কয় বছরের জন্য ফাইভ ইয়ারের জন্য এবং প্রথম যখন দিছিলাম সেটা হলো ফ্রম ফার্স্ট জানুয়ারি দুই হাজার দশ হতে একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার চোদ্দো পর্যন্ত এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল করো আমি ফার্স্ট বছরের জন্য দিছিলাম ঠিক আছে বাট আমি প্রথম যখন দিছিলাম তখন আমি জানুয়ারি এক দুই হাজার দশ সালে দিছিলাম কিন্তু আমার ট্রায়াল ব্যালেন্সটা ডেট হচ্ছে দুই হাজার এগারো একত্রিশে ডিসেম্বর তার মানে অলরেডি এক বছর এখান থেকে শেষ হয়ে গেল পাঁচ বছর থেকে এক বছর শেষ দুই সালে এবং দুই হাজার পর্যন্ত দিছিলাম তাহলে পাঁচ বছর থেকে যদি এক বছর চলে যায় আর আছে কত চার বছর কয় বছর আছে চার বছর তাহলে প্রিপেড ইন্স্যুরেন্সের টাকাটাকে আমরা যে প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স রেয়া মিলের মধ্যে আছে এই যে প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স দুই নাম্বার ক্রমিক নঙে এক লাখ আশি হাজার টাকা এই এক লাখ আশি হাজারকে আমি চাঁদ দিয়ে বাক করব কত দিয়ে বাক করব চাঁদ দিয়ে প্রশ্ন হতে পারে চাঁদ দিয়ে কেন করলাম এখানে তো বলছে ফাইভ ইয়ারে বাট আমি চাঁদ দিয়ে কেন করলাম যেহেতু সেটা ফার্স্ট জানুয়ারি দুই সাল হতে দিছে আমার দশ সালের অঙ্ক একবার করা হয়ে গেছে সেজন্য জন্য দশ সাল ওইখানে শেষ আমি এগারো সাল থেকে করতেছি সেই জন্য ওই দশ সাল বাদ দিয়ে এগারো থেকে চোদ্দ সাল পর্যন্ত যে চার বছর সেটা দিয়ে কাজ করতে হবে অর্থাৎ এই চার দিয়ে ভাগ করলে এক বছরের যেটা এগারো সালে আসবে সেটা খরচ হয়ে গেছে ধরতে হবে এটা যাবে দেখি হবে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সেস ডেবিট প্রিফেজ ইন্স্যুরেন্স ক্রেডিট টাকাটা কত হবে এক লাখ আশি হাজারকে আমরা যখন চার দিয়ে ভাগ করব পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা আসবে এই পঁয়তাল্লিশ হাজারই দেখাইতে হবে আবার যাবে দেখা একটু খেয়াল করো ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সেস ডেবিট প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স ক্রেডিট টাকা হবে এক লাখ আশি হাজার ভাগ চার তাহলে এক লাখ আশি হাজার প্রশ্নবিত যে দেওয়া আছে সেটা প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স ক্রেডিট বাট ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সেস নাই সেই জন্য ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সেসটা আমাদেরকে লিখতে হবে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সেস ডেবিট ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সেস ডেবিট সেই জন্য আমরা পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা অ্যাডজাস্টমেন্টে ডেবিট দিকে লিখে দিলাম প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স ক্রেডিট সেই জন্য প্রিপেড ইন্স্যুরেন্সের ক্রেডিট দিকে অ্যাডজাস্টমেন্টের ঘরে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা লিখে দিলাম তো এই গেল আমার
পরীক্ষার হলে অনেক সময় সমন্বয় জাবাদার সহ কার্যপত্র চায় তখন তোমরা সমন্বয় জাবাদাও খাতায় দেখাবা আর যদি সমন্বয় জাবাদা নাই চায় তাহলে তোমাকে এটা মাথায় করে অ্যাডজাস্টমেন্টের কলামে এভাবে কিন্তু পোস্টিং দিতে হবে গেল আমাদের দ্বিতীয় ঘর আমরা এখন তৃতীয় ঘরে যাব অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স বাংলা অর্থ হচ্ছে সমন্বিত রামিল এই অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে শুরু করে লাস্ট পর্যন্ত তোমার আর আসলে প্রশ্নের কোনো দরকার হয় না কীভাবে কাজ করবে একটু খেয়াল করো একটু খেয়াল করে তো এদিকে বোর্ডে এই এই বোর্ডটাই শুধু ফলো করে এখন আর প্রশ্ন না ধরলে হবে জাস্ট আমি যে জিনিসটা তোমাদেরকে বুঝাইতে চাচ্ছি অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে শুরু করে লাস্ট পর্যন্ত প্রশ্নের আর কোনো ভ্যালু নেই তো কীভাবে করবা আমরা এখন এই যে ট্রায়াল ব্যালেন্স অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে আমরা তথ্যগুলো নিয়ে অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স ইনকাম স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স শিট করে ওয়ার্কশিটটাকে আমরা শেষ করব তো আসি কীভাবে করবো একটু খেয়াল করি ফার্স্ট একটু বলে রাখি অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সে সকল দফা আসবে রেয়ামিলেরগুলোও আসবে অ্যাডজাস্টমেন্টেরগুলোও আসবে কীভাবে আসবে যদি কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট না থাকে সরাসরি চলে আসবে ডেবিট থাকলে ডেবিট হবে ক্রেডিট থাকলে ক্রেডিট হবে আর যদি সমন্বয় থাকে তাহলে এটা সমন্বয় করে আসতে হবে মনে করো ফার্স্টে আছে ক্যাশ ক্যাশ চার লাখ টাকা এটার সাথে কোনো কাজ নাই সেজন্য অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সে এই চার লাখ টাকা বসে যাবে বসাই দিলাম এই চার লাখ ঠিক আছে এবার আসি প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স এক লাখ আশি হাজার টাকা রেওয়া মিলে ডেবিট দিকে আসে খেয়াল করো কিন্তু সমন্বয়ের ক্রেডিট দিকে আসে আমরা ছোটোকালে করছিলাম বীজগণিত করার সময় প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস প্লাস এ মাইনাস কি মাইনাস এখানেও ডেবিটে আর ক্রেডিটে হলে কিন্তু মাইনাস হবে ডেবিটে ডেবিটে হলে প্লাস হবে ক্রেডিটে ক্রেডিটে হলে প্লাস হবে ক্রেডিটে ডেবিটে হলেও মাইনাস হবে এই সূত্রটা কিন্তু খেয়াল রাখবার কার্যপত্রের মধ্যে ডেবিটে ডেবিটে হলে প্লাস ডেবিটে ক্রেডিটে হলে মাইনাস ক্রেডিটে ক্রেডিট হলে প্লাস ক্রেডিটে ডেবিটে হলেও মাইনাস তাহলে আমরা প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স এক লাখ আশি হাজার টাকা এটা রে আমিলে ডেবিট দিকে আছে ওকে আবার তুমি খেয়াল করো অ্যাডজাস্টমেন্টের কিন্তু ক্রেডিট দিকে আছে তার মানে এটা মাইনাস হবে তাহলে এক লাখ আশি হাজার থেকে তুমি যখন পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা মাইনাস করবা তোমার টাকা দাঁড়াবে কত এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এক লাখ কত পঁয়ত্রিশ হাজার এখন কথা হলো আমি কি এটা ডেবিটে লিখবো না ক্রেডিটে লিখবো যেহেতু আমার ডেবিটের ফিগারটা বড় সেজন্য এটা ডেবিটে বসবে এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা অর্থাৎ আমরা বিয়োগ করার সময় যেই ফিগারটা বড় সেটা যদি ডেবিটের ফিগারটা বড় হয় ডেবিটে বসবে আর যদি ক্রেডিটের ফিগারটা বড় হয় তাহলে ক্রেডিটে বসবে এটা গেল এরপরে আছে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল যার সাথে কোনো সমন্বয় নেই এবং এটা ডেবিট দিকে আছে সেজন্য আমরা এটা ডেবিট দিকে বসাই দিব দুই লাখ বিশ হাজার টাকা দুই লাখ বিশ হাজার টাকা অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল একটু মন দিয়ে খেয়াল করো তাহলে আবার আমরা এখন যে কাজটা করব সাপ্লাইস অন হ্যান্ড সাইন নাম্বার চার নাম্বারের ভিতরে ছিল চাপ সাপ্লাইস অন হ্যান্ড এই সাপ্লাইস অন হ্যান্ড ডেবিটে আছে কত এক লাখ বিশ হাজার ক্রেডিটে আছে কত নব্বই হাজার তা আমি বলছিলাম ডেবিট এবং ক্রেডিট থাকলে মাইনাস হবে তাহলে এক লাখ বিশ হাজার থেকে যদি নব্বই হাজার যায় আর তাকে তিরিশ হাজার সেটা ডেবিট দিকে বসবে প্রশ্ন হতে পারে ডেবিট দিকে কেন বসবে যেহেতু ডেবিটের টাকাটা বড় সেজন্য ডেবিট দিকে বসবে ওকে এরপরে আসি অফিস ইকুইপমেন্ট এই অফিস ইকুইপমেন্টের সাথে কোনো কাজ নাই সমন্বয়ে সেজন্য এটা সরাসরি আট লাখ আশি হাজার টাকা এটা এখানে বসে যাবে যেটার সাথে কোনো সমন্বয় নেই সেটা সরাসরি বসে যায় তারপরে আছে খেয়াল করো ড্রয়িং এই ড্রয়িংয়ের সাথে কোনো কাজ নাই সেজন্য এটা সরাসরি অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সে এক লাখ ষাট হাজার যত আছে তত বসে গেল ওকে অ্যাডভার্টাইজিং বিজ্ঞাপন করস এটার সাথে কোনো কাজ নাই সেজন্য এটা সরাসরি আমরা আশি হাজার টাকা বসাই দিলাম রেন্ট এক্সপেন্সেস এটার সাথেও কোনো কাজ নাই সেজন্য সরাসরি এক লাখ আশি হাজার টাকা বসাই দিলাম রেন্ট এক্সপেন্সেস মিসুলিয়ান্স এক্সপেন্সেস বিবিধ খরচ দেখা যাচ্ছে এটার সাথেও কোনো কাজ নাই সেজন্য এটাও আমরা ডেবিট দিকে বসাই দিলাম কত টাকা আশি হাজার টাকা তার মানে যেগুলোর সাথে কোনো সমন্বয় নেই সেগুলো একদম সহজ সেগুলোকে আমরা বসিয়ে দেবো দেখাই দেবো তারপরে আসো অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশনের ক্রেডিট দিকে রেওয়ামিলের ক্রেডিট দিকে আছে চার লাখ একটু মন দিয়ে খেয়াল করে জিনিসটা অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন যেটা প্রশ্নের ভিতরে ছিল সেটা রেওয়ামিলে প্রশ্নের ভিতরেই ছিল চার লাখ আবার আমার সমন্বয় থেকে দুই নাম্বার সমন্বয় থেকে সৃষ্টি হয়েছিল তিরিশ হাজার সেটাও ক্রেডিট দিকে তার মানে এটাও ক্রেডিট এটাও ক্রেডিট কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম আমি ক্রেডিটে ক্রেডিটে প্লাস ক্রেডিটে ক্রেডিট কি প্লাস তাহলে চার লাখ এবং তিরিশ হাজারকে প্লাস করলে চার লাখ তিরিশ হাজার এটা ক্রেডিট দিকে চলে আসবে কারণ দোনোটা দফায় ক্রেডিটের দোনোটা দফায় কিসের ক্রেডিটের ক্রেডিটে ক্রেডিটে প্লাস হয়ে ক্রেডিট দিকে বসে যাবে অ্যাকাউন্টস প্যাবল
যেহেতু ক্রেডিট আছে সার্ভিস রেভিনিউ তেরো নাম্বার এস আর দিয়ে লিখছিলাম আমি সার্ভিস রেভিনিউ চোদ্দো লাখ টাকা আছে এই সার্ভিস রেভিনিউর সাথে কোনো কাজ নাই সেজন্য এই সার্ভিস রেভিনিউটা যেহেতু রেয়ামিলের ক্রেডিট দিকে আছে সেজন্য এটাকে আমরা ক্রেডিট দিকে বসাই দেব চোদ্দো লাখ টাকা ওকে তো আমাদের রেয়ামিল পর্যন্ত শেষ এখন যে অতিরিক্ত কিছু তথ্য পাইছিলাম আমরা সেই অতিরিক্ত তথ্যগুলোকেও আমরা ঠিক একইভাবে বসাবো যেমন আমরা চোদ্দো নম্বরে পাইছিলাম স্যালারিস এক্সপেন্সেস বিশ হাজার তাহলে স্যালারিস এক্সপেন্সেস অ্যাডজাস্টমেন্টের ডেভিট সেই জন্য আমরা এই অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সেরও ডেভিট করে বসাই দিলাম বিশ হাজার ওকে তারপরে আছে স্যালারিস প্যাভেল স্যালারিস প্যাভেল সেটা ছিল ক্রেডিট সেই জন্য এটাকে আমরা ক্রেডিট দিকে বসাই দিলাম অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সের ক্রেডিটে বিশ হাজার টাকা যেহেতু অ্যাডজাস্টমেন্টের ক্রেডিট সেই জন্য অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সেরও ক্রেডিট তারপরে আসি ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সেস ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সেস আমাদের টাকা আছে তিরিশ হাজার যেহেতু ডেবিট ডিকে আছে সেই জন্য তিরিশ হাজার ডেবিট ডিকে বসাই দিলাম এরপরে আছে সাপ্লাইস এক্সপেন্সেস নব্বই হাজার ডেবিট ডিকে আছে সরি এটা ক্রেডিট ডিকে বসাই বলছি এটা ডেবিট ডিকে হবে তিরিশ হাজার তারপরে আছে সাপ্লাইস এক্সপেন্সেস নব্বই হাজার ঠিক আছে এরপরে আসবে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সেস সেটাও ডেবিট ডিকে আছে সেজন্য ডেবিট ডিকে বসবে পঁয়তাল্লিশ হাজার আমাদের সব কিছু বসানোর শেষ এখন যে কাজটা করতে হবে এই অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট এবং ব্যালেন্স শিটটা প্রস্তুত করব কীভাবে করব আমরা ইনকাম স্টেটমেন্টের ডেবিট গড়ে আমরা খরচগুলো বসাবো ডেবিট গড় কী বসাবো খরচ আর ক্রেডিট গড়ে বসাবো আয়গুলা ছোট্ট করে লিখে দিচ্ছি ইনকাম স্টেটমেন্টের ডেবিট দিকে সকল খরচ বাড়বে ক্রেডিট দিকে আয় বসবে আর ব্যালেন্স শিটের ডেবিট দিকে সকল সম্পদ বসবে ডেবিট দিকে কি বসবে সম্পদ আর ক্রেডিট দিকে দায় বসবে এই হলো বেসিকটা এখন তুমি নাম দেখবা এখান থেকে এবং সবগুলা তুমি বসাবা অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সের টাকা থেকে তো ফার্স্টে আসি আমরা একদম প্রথমে আসে ক্যাশ ক্যাশ চার লাখ টাকা তো একটু খেয়াল করো তো এই এগুলো কি তিরিশ মিনিটের পর আর আসে না তিরিশ মিনিটে ক্লোজ হয়ে যাবে তিরিশ মিনিট পরে যদি ক্লোজ হয় তাহলে আমি এই অংশটার জন্য পরের একটা ক্লাস রেডি করব আমি এখন তোমাকে অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স পর্যন্ত ক্লিয়ার করলাম ইনকাম স্টেটমেন্ট এবং ব্যালেন্স শিটটা আমি পার্ট টু আকারে দিব তোমরা চোখ রাখবা আমি কিছুক্ষণ পরে আবার শুরু করব যে এটাকে পার্ট ওয়ান হিসাবে দিব এরপর ইনকাম স্টেটমেন্ট এবং ব্যালেন্স শিটটাকে পার্ট টু আকারে দিব সাজেশন ওয়ানের পার্ট টু আকারে তো তোমাদের যদি আমার ক্লাস ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং বন্ধু বান্ধবদেরকে তাদের আমার লিঙ্কটা দিয়ে উৎসাহিত করো এবং তাদেরকে একটু হেল্প পেতে সহযোগিতা করো ধন্যবাদ সবাইকে ওকে